Дорогие зрители, я знаю, как вы любите звучание музыки. Сегодня у нас будет шанс насладиться прекрасным музыкальным инструментом, утонченным музыкальным инструментом, который называется скрипка. И у нас, соответственно, в студии нашей Дарису Дармаева. Скрипачка. Давайте знакомиться. Привет, Дарису. Здравствуйте. Опа, молодец. Дарису, расскажи о себе. Откуда ты приехал? С улицы Октябрьской. Октябрьской улицы? Ой, Жуковского. А? С улицы Жуковского. Ну, ну адрес прям не надо да. называть, да, достаточно направления. Угу. С каким настроением ты к нам приехал? Как у тебя сейчас самочувствие? Как у тебя настроение? Не знаю, смешанное. Смешанное? Да. Почему? И страшно, и весело. От чего весело? Весело от того, что это именно я, меня выбрали. Ага. Для меня это просто шанс войти в будущее. А почему страшно? Просто не всегда получается все хорошо, как ты хочешь, как ты думаешь. Получается все наоборот. Ну, этого не нужно бояться. Иногда бывает так, что то, что наоборот... Наоборот лучше. Да, наоборот лучше того, что наоборот хуже. Так вот у нас получился каламбур словесный. Но, тем не менее, мысль есть в этом, да? Глубокая. Да. Вот у меня тоже всю жизнь вот так вот все наперекосяк, как-то вот так вот. Ну и, тем не менее, вот в данной точке временного континуума мы с тобой встретились. Расскажи, сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас 10, скоро будет 11. Вот эти 10 лет, как они прошли в твоей жизни? Хорошо. Хорошо? Весело и С интерес. кайфом. С кайфом. <laughs> Главное, остальные пускай тоже будут с кайфом. Да? Согласна. Согласна. Ты а, учишься в школе? В 40-й. В 40 школе? Да. Угу. И сейчас на каникулах? Да. Угу. Где лучше, на каникулах или на учебе? И там, и там. И там, и там. Почему? В школе получаешь новые знания и можешь стать кем захочешь. А на каникулах можешь покайфовать, отдохнуть. А что включает вот в понятие кайф для тебя вот на данный момент эти каникулы? На данный момент это для меня включает лежание на диване, смотреть разнообразные видео. Так, видео откуда? Из ютуба, тиктока и разнообразных сетей. А, а лежание на пляже Байкал туда входит? Или mm. еще чего озеро? Еще не ездили? Ну, как сказать, на бусинку ездили. Ага. Ну, вот, это смотри на обстоятельства. Плохая ага. погода, плохое настроение. Ага. Бывает такое. А огород? Есть у вас огород? огород? Да, у дедушки бабушки туда ездим иногда. Дедули и бабули смотрят а, за огородом. Да. Большой у них огород? Ну, как сказать, большой. Еще да. цветы растут. Бабушка у нас, в общем, мастер на все руки. А как зовут мастер а. на все руки? Баба Лариса. Баба Лариса. Давай передай привет бабе Ларисе. Привет, бабушка. Привет, дедушка. Скажи, я здесь. Ну, а с бабушкой и дедушкой разобрались. Они держат огород. А, наверняка они хорошие люди. Очень. Часто к ним гости ездишь? Ну, смотря как у папы работа. А если что, можем с мамой на автобусе. А, расскажи про папу и про маму. А... Как их зовут? Чем занимается? Маму зовут Марина, папа Борис. Угу. Папа работает в авиационном техникуме заместителем директора. Круто. А мама стилистом. Ага. Мама делает прически? Нет, почему? А что делает? Она Мейкап? создает разные образы. А, одежду подбирает да. людям. Как классно. А, твой образ тоже мама подобрала? Или ты сама все-таки предпочитаешь подбирать себе одежду? Иногда мама... А иногда сама, если мамы дома нет. Ага. А вот скажи, а, ты утром просыпаешься, а, у тебя, например, хорошее настроение, и какие цвета ты выбираешь? Ну, если в музыкальную школу, то как хочу, 
Ну, чаще какие-то яркие. Вот красный, синий, голубой, телесный. Здорово. А какие сейчас цвета в моде, мам, тебе говорит? Нет. Нет? Не Но я знаю то, что в моде всегда белый. Это сто процентов. Да. Ну, белый самый марки зато. Да. Ага. Расскажи теперь, как ты пришла к музыке. Вот у тебя папа работает в авиационном техникуме. Это вообще прямо радиально противоположное направление от музыки, да? Мама у тебя стилист, ну, тоже творческая специальность, но... Чуть чуть, дальше. чуть 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 дальше, чуть ближе, да? А вот ты стала скрипачкой, музыкантом. Ну, а начинающей, да, можно сказать. Как долго ты ходишь? Три года. Три года в музыкальную школу? Да. В какую музыкальную школу? Детская школа искусств номер три. Детская школа номер искусств номер три. Скажи, лучшая! Ты патриот да. своей школы? <laughs> ну вот как ты пришла вот в школу? Вот как ты решила стать именно музыкантом? Не знаю. Сначала на танцы ходила. Ну, с бабушкой по всяким театрам ходили. Угу. В основном в русский драм-театр. Угу. Ходили, ходили. И вот... Я начинаю слушать, как будто в музыку мне что-то шепчет. Mm -hmm. Прошусь у мамы и папы три месяца лета mm -hmm. записать меня в музыкальную школу. Mm -hmm. Потом сначала там несколько лет подготовишек, mm -hmm. потом подготовишка по определенному скри... предмету скрипка. Mm -hmm. И вот теперь третий класс кончила. Третий класс музыкальной школы да. номер три. Mm -hmm. А учительница у тебя кто? Низмудинова Марина Петровна. По-моему, mm -hmm. она самая лучшая учительница там. Да? Да. <свят> она строгая? Нет. А, а почему она, а вот, а, тебе кажется, что она лучшая? Потому что если вот дома никого нет, а сестру оставить не с кем, mm -hmm. она не самостоятельная. Можно mm -hmm. ее взять с собой, она там может взять шарики, поиграть, попить чайку. Mm -hmm. То есть сестра с тобой уже ходит в музыкальную школу? Не, ну если по обстоятельствам. Mm -hmm. А так у большей части...